So, this is a very probably a painful question to a lot of your fans. Yeah. Very bizarre question. Me chow ni mirala choose kuna on butter. Me runda gani? Ne no, and obviously chow ni the monkey chepra do in jeptero. If I am no, if I know consciously, you know, and they. నేను చచ్చిపోతున్నాను ఈ టైమ్ లోపల అనేది నాకు డెఫినెట్గా తెలిస్తే నేను క్వాయిట్లీ ఎవ్వరికి తెలుగు అని ఎక్కడో దూరంగా వెళ్ళి అక్కడ నేను క్వాయిట్గా చచ్చిపోతాను ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాట్ ఎనీబడి టు సీమీ సీమీ డెడ్ బాడీ మీరు ఉండరు కదా తర్వాత చూడడానికి వాళ్ళు అవును కానీ నాకు ఐ నీ ఎవ్రి నోబడి వాన్స్ షూట్ సి బై ఐ జస్ట్ డోంట్ లైక్ దట్ ఫీల్ పవర్లెస్ యాడ్ బికాస్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఐమ్ ఎ సూపర్ మ్యాన్ సో మై డెత్ విల్ ప్రూవ్ దట్ ఐ నాట్ ఎ సూపర్ మ్యాన్ I know it is from others' perception, but my perception is not a thought in my question. It's almost, if you are covered by your nakedness, your inner self is not a bite. Death is almost becoming completely naked because you are not, uh, you are not in control of how you show behave. Mm-hmm. Death is not a bite because you are not, you are not in control of how you should be seen or how you should be projected, how you should communicate. That is not a control of the body. Body is not a time. In that state of the world, I do not want to be subjected in thought for myself. and in a physical aspect anybody who likes me even in iota bit i don't want that person to see me like that endukante i think that is disrespect to the person who likes me because and then i plan na ku jaram vachina appudu asla evani kanipichina asla na nan chaala preminchina amma avachu lakshmi ma mother avachu lakshmi evarena avachu i hate anybody to come to see me when i am not well same thing extends to death for me indha eyebrow pedda chinna long pause ichi dilip kumar type lo expression ichcharu అంటే చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంది ఈ టాపిక్ కూడా అలాగే ఉంది ఆనెస్ట్లీ ప్లస్ యువర్ మీ ఐడియాస్ అండ్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ అన్డిబేటబుల్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ బికాస్ చాలా డీపెస్ట్ ఫిలాసఫీలోని సారాంశం మీరు చెప్తున్నారు బట్ మీ స్టైల్లో మీరు చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ సో మిమ్మల్ని అందరూ ఇప్పుడు బాబాగా మార్చేసి కొల్చుకుంటారని నాకు అనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ అదొక్కటే బాబా ఇంకొంతమంది తొందరగా చచ్చిపోయారని నాకు చాలా ఆనందం హారెండస్ థాట్ అది ఒక వ్యక్తి తొందరగా చచ్చిపోయినందుకు నేను హ్యాపీగా ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాను దాంట్లో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరంటే బ్రూస్లీ బ్రూస్లీ అంటే నాకు ప్రాణం అంటే నాకు పిక్చర్ అంటే అంతకన్నా అభిమానం అని ఎవరు లేరు నాకు ఐ విన్ ట్రమెండస్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై హిస్ ఫిలాసఫీ హిస్ థాట్ హిస్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎనర్జీ అవ్వచ్చు తన బాడీ అవ్వచ్చు తన ఇంటెన్సిటీ అవ్వచ్చు ఐస్లో బ్రూస్లీ అప్పుడు ముప్పై రెండు ఏళ్ళలో అప్పుడు తను పోయాడు తను బతుకుంటే ఇప్పుడు తనకి సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉంటాయి సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్రూస్ లీని నేను చూడను ఐ డోంట్ వాంట్ సీ ఓకే ఐ నో ఐ నో మీరు ఏమనబోతున్నారో నాకు తెలుసు అది బ్రూస్లీ బ్రూస్లీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్రూస్లీ అనేది మనిషి అది నా కోసం బతకట్లేదు తనకి ఫ్యామిలీ లైఫ్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ ఏంటి బ్రూస్లీ అనేది నా మైండ్లో ఏమేజ్ నాకు బ్రూస్లీ పరిచయం లేదు నాకు తెలియదు బ్రూస్లీ అనేది ఇందాక నేను ఫిడ్స్ నిషేలాగా ఒక థాట్ నాకు అది సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ సంథింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ సో మచ్ అప్పుడు ఏంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎంటర్ చేస్తున్నా కాదు what he represents than words so than actions so adanithe oka representation so naaku oka icon ayipoy mostly me pakkin tabbai kaadu me roju papa ayina karra patku nadustu unte meek paala packet andinchali ante seval cheyalsina avasaram ledhu ekkado unna thought ni meer thought ga bandinchukondani 70 ayithe 700 ayithe endi telusu kaani nenu chustanu kada ipudu brook shields ane maa andamaina ammay asala me ala kalli ila telusukoni chusevadu royal theater ila kuchune so ipudu brook shields ki ipudu thanike 50 60 yearlu మొన్న ఫో మొన్న ఒక ఫోటో చూసాను బ్రూక్ షీల్డ్స్ ఇంటర్నెట్లో ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న దాంట్లో ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ ఐ ఫెల్ట్ అంటే దేవుడిని కొట్టబోదేసింది అంత అందాన్ని క్రియేట్ చేసి ఏజ్ పెట్టి మళ్ళీ అంత పని పాడు చేస్తాడు అనేది నాకు విపరీతమైన కోపం వచ్చింది సృష్టికర్త మీద సో అప్పుడు ఎప్పుడు అలాగే ఎప్పుడు ఉండిపోతారు సరిగ్గా పీక్ టైంలో అలా ఉండిపోలేదు అంతేగాని మీరు ఏ రోజు అయితే ఏ రోజు అయితే నేను థాట్ నేను చెప్పలేకపోతున్నాను నేను కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నాను నన్ను వినటానికి ఎవరు ఇష్టపడట్లేదు లేకపోతే నేను అన్నది అర్థం అవ్వట్లేదు లేకపోతే ఇలాంటిది ఉన్నా అనుకోండి ఆ రోజు నాకన్నా అనిపించవచ్చు అవతల కన్నా అనిపించవచ్చు దట్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు ఎగ్జిట్ అనేది నా ఫీలింగ్ అంతేగాని మంచం మీద పడుకుని పొద్దున్న మంది తీసుకున్నావా అది ఇంట్రా పెట్టు అని వాడు ఆడు వచ్చి ఆ డాక్టర్ వచ్చి దాని మీద పెడతాడు ఆ స్కెటస్కోప్ పెట్టి అజ్జి ఐ హేట్ దట్ ఐ హేట్ టు లివ్ లైక్ దట్ సో మీరైతే మీరే ముందే డిసైడ్ చేసేసుకుంటున్నారు ఆ పరిస్థితి వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ డై ఐ డై డై అంటే మీ చేతిలో ఉండదు ఐ కమ్ అండ్ సూసైడ్ యా ఓకే దట్స్ దట్స్ ఎ డిసిషన్ ఐ యామ్ టేకింగ్ యువర్ ఆన్ పబ్లిక్ టీవీ ఐ హోప్ యూ రియలైజ్ యా ఆఫ్ కోర్స్ సో ద డే సమ్వన్ ఎల్స్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ ఐ విల్ కమ్ అండ్ సూసైడ్ 
ఇఫెక్ట్ డోంట్ డై న్యాచురల్ దట్ ఈస్ యాక్సిడెంట్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే న్యాచురల్గా అనుకోవచ్చు లేకపోతే యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ డెసిషన్ టు కిల్ యువర్ సెల్ఫ్ సో బోత్ న్యాచురల్ అండ్ యాక్సిడెంట్ అనేది మీ కంట్రోల్లో ఉండదు యూనో బట్ ఒక కండిషన్ అలాంటిది వచ్చినప్పుడు ఐ డోంట్ నోట్ లివ్ నేను ఆల్రెడీ పోయినట్టు పెట్టేదండి మా నేను మీరు పోతే మీరు చెప్పారు కదా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం మామూలుగా ఉంటామా థ్యాంక్స్ బట్ సీరియస్లీ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ అంటే మీరు ఇంత అన్ని సార్ టాపిక్స్ మీద ఇలాగా మీరు చక్కగా రుబ్బి మీ మైండ్లో మీ మైండ్ ఏ బ్రెయిన్ ఏ స్పీడ్లో వర్క్ అవుతుందో మాకు తెలియదు కానీ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు అ థియరీ అనిజం ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఇట్ పుట్స్ ఆన్ యూ బట్ ఐ జస్ట్ వండర్ హౌ కెన్ యూ డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ హ్యూమన్ ఇన్స్టింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ సో మచ్ అండ్ లివ్ దట్స్ బికాస్ ఐమ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఎఫిషియన్సీకి మీరు ఎక్కువ పెద్ద పెట్టేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా ఎనీబడి యూ క్లెయిమ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు వెరీ ఇంటెలిజెంట్ డిస్టర్బ్ పీపుల్ ఎందుకంటే యూఆర్ నాట్ యూస్ టు హియరింగ్ దట్ అది నాది ఉన్నాను అంత నేను ఇది ఉంటాను అంటే యూ వాంట్ టు బీ మోడెస్ట్ యూ వాంట్ టు బీ హంబుల్ యూనో బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్స్ వాట్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు అనలైజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ సో హ్యాస్ టు బీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అ థాట్ ప్రాసెస్ అండర్ విచ్ యూ వాంట్ టు లివ్ దట్స్ వాట్ మై డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూ మైండ్ అది వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రతి దానికి అది చావుకి వర్తిస్తుంది పెళ్ళికి లేకపోతే ప్రేమలేదు కాము బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎవెన్చువలీ కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ థాట్ ప్రాసెస్ సో మీకు ఒక్కటి తెలిస్తే అన్నీ తెలుస్తాయి బికాస్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ సిమిలర్ ఎప్పుడు మీరు మెషిన్లో ఫీల్ అవరా నో ఐ ఫీల్ వెరీ అలైవ్ నాకన్నా ఎలైవ్ పర్సన్ నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎమోషన్స్ ఫీల్ అవ్వటం అనేది అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి కార్లో అక్కడ కుక్క బాబు 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 అంటుంది అది కూడా ఎలా ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే బాబు బాబు అని అరుస్తుంది బాబు ఎందుకు అరుస్తుందో అని తెలీదు కానీ ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతుంది ప్రాబ్లమ్ మోర్ దెన్ ద గై సిటింగ్ ఇన్ ద కార్ సో ఎమోషన్ అనే దానికి డిగ్రీస్ వేరీ అవుతాయి ఆ ఎమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు దాని మూలాన మీకు హ్యాపీనెస్ వస్తుందా ఒక మానసిక పరిపక్వత వస్తుందా లేకపోతే ఎలాగ మీకు ఎన్హాన్స్ చేస్తుందని ఒక మీకు తెలిసినప్పుడే దానికి ఒక అవగాహన ఉన్నప్పుడే దాని వాల్యూ ఉంటుంది లేకపోతే మీ మిగతా మామూలుగా ఎప్పుడు అందరూ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఎమోషన్స్కి కుక్క మరగటానికి ఏమీ తేడలేదు ఎందుకంటే ఇట్ వోంట్ లీడ్ ఎనివేర్ సో యూఆర్ సెయింగ్ ఎమోషన్ షుడ్ బి ఇంటెలిజెంట్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్ ఇంటెలిజెంట్లీ ఫెల్ట్ ఫెల్ట్ యా సో హైపోతటికలీ సిన్స్ లైటర్ వెయిన్లో కూడా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ ఫర్ ఐఎమ్ షూర్ చూసే మీ శ్రేయోభిలాషులు మీ కుటుంబ సభ్యులకి డెఫినెట్గా దిస్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ ఐ టాక్ అబౌట్ యువర్ డెత్ నౌ నెవర్ ద లెస్ మీరు స్వర్గానికి వెళ్తారు నరకానికి వెళ్తారు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఓకే నైన్స్ అంటే ఇఫ్ సపోజ్ దే ఎగ్జిస్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఎల్ గుడ్ నాక్ దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ యువర్ సినర్ అండ్ యా యా ఐ మీ సినర్ కానీ అదే దాంట్లో ఇప్పుడు మనం హైపోతిక్ గా సర్గో నరకం ఉన్నాయి అని అనుకుంటే మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు సర్గో నరకం క్రియేట్ చేసినోడు ఎంది పాపాలు చేసినా చచ్చిపోయే ముందు నారాయణ అంటే అన్ని మాఫ్ అయిపోతాయి అని చెప్తారు అప్పుడు నేను నారాయణ అంటా డిఫరెంట్ గా ఎందుకు ఎందుకు ఛాన్స్ తీసుకోవడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను దేవుణ్ణి నమ్మితే స్వర్గం నరకం ప్రిన్సిపల్స్ నేను నమ్మితే ఇప్పుడు నేను చేయలేను నేను చేసే రకరకాల పనులు నేను చేయలేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఆనందిస్తున్నా వాడు ఏమే వద్దంటున్నారో అవి చేసి నేను ఆనందిస్తున్నా అందుకని నేను అవి లేవు అని నేను సపోజిషన్ చేసుకుని ఇవి చేశాను కానీ ఒకవేళ ఉంటే వన్ పర్సెంట్ ఉన్న చచ్చిపోయే ముందు నాకు ఛాన్స్ వస్తే నారాయణ అని వేస్తా అండ్ ఐ ఐ ఆల్సో విల్ సే అల్లా అండ్ క్రేస్ట్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఎవరు ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి ఐ విల్ ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఛాన్స్ ఐ విల్ టేక్ ఆల్ త్రీ నేమ్స్ హోప్ ఫుల్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ వర్క్ ఒక లైఫ్ లైన్ లాగా యా మీరు అన్ని ఇప్పుడు నీషయ చెప్పినవి ఐన్ రాండ్ చెప్పినవి కొన్ని మీరు చూసినవి ఈ లిమిటెడ్ స్కోప్లో మీరు చూసినవన్నీ మీరు ఫామ్ యువర్ థింగ్ నేరుగా నేనే ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ లైఫ్ ఇస్ అండ్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఇస్ అని ప్రయత్నించి ఆస్ట్రల్ జర్నీ అని రకరకాల ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారు వై హౌ కమ్ యూ ఇట్స్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ I would say curious mind I don't think of the capacity of a person than cocus rakvaina passion undali it doesn't match to my passion I love to live life I love to enjoy life I love to passionately uh, suck out life you know what all life and nature has to offer I want to intensely live it and enjoy it to the core instead of
చేతికి అందిన పువ్వుని వాసన చూస్తానే తప్ప ఏ చెట్టుకు పూసింది ఏ చెయ్యి కోసిందని ఎప్పుడు అడగను అంటాడు ఐ థింక్ దట్స్ ఎ ఫిలాసఫీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ సో డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు నచ్చింది ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద సోర్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఎంజాయ్మెంట్ ఐ థింక్ ఇట్ డిఫీట్స్ ద పర్పస్ అసలు సోర్స్కి వెళ్ళేదే మీరే సోర్స్కి వెళ్ళేది నేను ఎన్హాన్స్ చేయడానికి చేస్తాను see suppose i love sex i will talk i will get into the source to make me enjoy it much more than to understand the mechanics of that mechanics ki dan ki dan function ki nannu dull chesina programming ni analyze cheyadaniki fundamental difference untadi car chaala fast ga elthe accident avadan chance undi touch padan chance undi ani telusu endi pedha chachipothe endi దానికి సంబంధించి మనం వేరే రిస్క్లు ఎన్ని తీసుకుంటున్నాం రోజు ఇవన్నీ ఆలోచించడానికి అసలు ఇంజిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని వెళ్ళడానికి ఉన్న తేడా ఇంజిన్ ఐ డోంట్ వాంట్ నో బట్ యూ వాంట్ నో దై వాంట్ నో ద రెమిఫికేషన్స్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ యాక్సిడెంట్ అండ్ వాట్ కాజెస్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ అండ్ వెదర్ ఐ కెన్ వెయిట్ అగేన్స్ట్ ద ప్లెజర్ ఐమ్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ కార్ వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ సడన్ డెత్ ఐ థింక్ సడన్ డెత్ ఐ థింక్ ఇస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ టు అఖర్ చాలా మంది ఓల్డ్ ఏజ్ కూడా దే ఫీల్ ఇన్సెక్యూర్ ఎందుకంటే చాలా ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పలేము ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే ఇంకా దగ్గర పడింది అని తెలిసిపోవచ్చు వాళ్ళకి ఏమన్నా మీరు ఇవాళ మీ పెప్ టాక్ నరుడి బతుకు నటన ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన ఆరింటి నట్ట నడుమా నీకెందుకింత తపన తెలిసి తెలుసా మనసా నీకిది తెలిసి అలుసా